السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين بلا الله ما بعد بدن التيار لين دائرة بدن يد من هاج العابدين كلاس إلي وده ممدد منشرين منشرين دم ميلر لا Tetikila kurecana Allahu ma itu la tetik manusia Allahu inde halku ma itu la padaku ma itu namlu cahinat tetikila kurecapa ni tu. Aduh anjir vidat ti lundi adili onna mati da ya mali ne kurecipa ranyo. Wa amma ma kana fin nafsi nafsu ma i bandha petta tamb kutjam. Aduh sambawi citer negel. Ralda, syarikat kita mai ayah lorang dengilum, adik keramang kahani cipta nengil. Fatu makinuhu minal kisasi. Apa awenya kisasa dekan, pradigaran cian, pradikriya adinda pradigaran ada bodigal, pradigaran mana kisasa mana lekala je, syarikat ani budi cipta lala kisasa dekan berendi awenya sebagai de perdi kodukana. Aw awliya ahu alinggil awanda awende ricida kelak. Aduwa nafsilum dagana da tallega. Shari riga mai pidane gula elpikga alinggil kulluga ida kian. Apo awen marana pette gari nyetan alinggil awende awliya kelak awende kisah sedikan wendis ogi de pete kodukga. Anggana sewujud perhati kau dukum boleh hatta yaktas seminka. Anggana ni nil dengan awari ek awen kisah sedukum. Ani hatta yaktas seminka. Ni nil dengan kisah sedukap perdanu diberi. Anggana kisah seni ni vidhena aku. Aku tuju ala fi hilin alenggil awari perhati perhati diberi. Alenggil ni awari perhati Dan nadil ni ulupadam. Fain ajas ta, angin ni nake kisah sini sawgi di perdata ni nake karinya lengil. Farroju ilallah subhanahu wa taala. Apa Allahu ilaih kemadangga? Nyerat pernah boleh hasanat wadhi picu gundu Allahu ilaih kemadangga. Wal ibtihal ilaihi Allahu ini udah kehidici pratikga, mana muli ki pratikga. Indine, ayn yurliyahu anke yomil kiyama. Nerta pula kiyamat nadil awen nino de ikaring lele ke purita pete daran wendi. Nine kulci turti adayan wendi. Kiyamat nadil nine kehidire nine hasanat gel chodi kigayam awen de auzar gel nine ke Nindah tarail wicikat tegin cik indah diri nand Allahu abne nindah turut turuti pada tan wendi Allahu inode sada doa cik itu kundi kya. Wa ammal airudu abhimane umai bandar pete tni cik inna adikramengal. Idu boleh fin yagatabtu yagatabtu abne ni yagibat paranyu awbahatu. Alanggil awan deh mel illa tu tu keti cah macce ni paranya undai ki pencil le parai inda dakkam alawa bebijara aru obananggal la dakkam mulla aru obananggal illa tu tu ni paranya undai ki aru obananggal undai ki aw shatam tohu alanggil awan ni cipta paranya ingane ke ni paranya al awan deh abhiman itu mai bandar petit ni awan od akraman cedetend fahakuka Apo, ni nak ke awen awal je ye enda badi dah? An tu kesibukan afsaka, ni paranya dud kalawa irnu enn paraiga bayne yadei man faalta dali ka enduhu. Aare da dattano ni ribat paranya dud. Aare awal ano ni aare obana munne icchud. Aare da munnil vechitano ni awenet cita paranya dud. Ah, orang orang itu munil pergi itu paraya. Annye, saya pernah jadi tetapi iru, kalawa iru, yang mana paraya. 
രണ്ടാമത് അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓ അന്തസ്തഹില്ല മിൻ സാഹിബിഹി അവന്റെ ആ ആരെയാണോ ചീത്ത പറഞ്ഞത് ആരെ കുറിച്ചാണോ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ആരെയാണോ റീബത്ത് പറഞ്ഞത് അയാളോട് ചെന്നിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്ക ഇൻ അംകനക്ക നിനക്കതിന് സാധ്യമായെങ്കിൽ ഹാദ ഈ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ സാഹിബിനോട് ചെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ലം തക്ഷ സിയാദ് തൈലിൻ ദേഷ്യം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് നീ പേടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവനോട് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഇന്ന എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെ കുറിച്ച് ഇന്ന ആരോപണം ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചെന്ന് എന്ന് അവന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കൂടുതൽ നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടും എന്ന് പേടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് അവിടെ പോയി പറയരുത് വഹൈജി ഫിത്തിനത്തിൻ ഫിത്തിന പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പിത്തന കൂടുതൽ പിത്തന ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതില് ഇൽഹാരി ദാലിക്ക ആ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ റീബത്ത് പറഞ്ഞത് അതാവുന്ന അറിയില്ല ആരാ എവിടെയാണ് റീബത്ത് പറഞ്ഞോ എന്നുള്ള വിവരം എന്റെ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും മോശമായി എന്നെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അവനറിയില്ല അതുപോലെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആരോപണത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ ഞാനാണ് എന്ന് അവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ചെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞാൽ അവന് കൂടുതൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും അവിടെ വേറെ വീണ്ടും ഫിറ്റന ഉണ്ടായി തീരും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയരുത് വത്തജിതി അത് പുതുക്കി കൊടുക്കുക അവനെ പണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ചീത്ത പറഞ്ഞതൊക്കെ അവൻ മറന്ന് ഇപ്പൊ നല്ലക്കായി പിന്നപ്പ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞ ചിലപ്പം എന്താവും അവന് വീണ്ടും ദേഷ്യം കൂടും എന്ന നിലക്കാണെങ്കിൽ എന്ന് എന്ന് പേടിയില്ലാത്ത അവസരത്തിലാണ് പോയിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഫൈൻ ഹഷീത്ത എനിക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിലോ ഹഷീത്തതാലിക്ക ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പേടിയാണ് അവൻ ചെയ്തേക്കുമെന്നുള്ള ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ദേഷ്യപ്പെടുമെന്നുള്ള ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ ഫർജുവയിലല്ലാ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക അള്ളാഹുവിനോട് മടങ്ങിയിട്ട് ലിയൂർദ്യഹു അങ്ക അള്ളാഹു നിനക്ക് വേണ്ടി അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് മനമൊരുകി മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുക വൽ ഇസ്തിഫാറുൽ കസീറുൽ സാഹിബിഹി നിന്റെ അക്രമത്തിന് വിധേന വിധേയനായ അയാൾക്ക് വേണ്ടി നന്നായി ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലുക അതാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് തോപയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അമ്മൽ ഹുറുമ അതായത് തെറ്റ് അവന്റെ മാന്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹുർമത്തിൽ മാന്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അവന്റെ കുടുംബത്തെ നീ വഞ്ചിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ മക്കളോട് നീ വഞ്ചന കാട്ടി നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് നിന്റെ കൂടെ മക്കളെ പറഞ്ഞയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ ഒറ്റക്കിരുത്തുകയോ ചെയ്തപ്പോ അവരെ നീ വഞ്ചിച്ചു അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ വീട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ നിന്നോടുള്ള വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് വലിയ ബന്ധത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ നീ അവന്റെ ഭാര്യയെ പോയി വ്യഭിചരിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ അവന്റെ ആ മാന്യതയെയാണ് നീ അതിനാണ് ഹുറുമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റേത് അയർലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ തന്നെ സ്വന്തം അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേറ്റിയത് ഇത് അവനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ മാന്യമായ ബന്ധം ഒരു ഹുറും ഇത് പിന്നെ വിശ്വാസം അതിന് ക്ഷതമേൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ ഫല വജിഹലിൽ ഇസ്തിഹ്ലാലി വലിയഹാരി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഈ വഞ്ചനയുടെ കാര്യം അവിടെ ചെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക എന്നുള്ളതിനൊരു മാർഗം കാണുന്നില്ല വലിയഹാരി അത് പുറത്ത് പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനോട് പോയിട്ട് ഇന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടിട്ടോ ഞാനും നിന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ നിന്റെ ഭാര്യയെ ഞാനൊരിക്കെ 
ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവനോട് ചെന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു വഴി കാണുന്നില്ല അത് വ്യക്തമാക്കി അവനോട് പറയുക എന്നുള്ളതും അതിൽ രണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ലിയാനു ഫിത്തനത്തൻ വകയുതൻ ഫിത്തനി ഉണ്ടാവും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും നേരത്തെ ഹൈജ് ഫിത്തന എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ചില ഗൈബത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആരോപണം നടത്തിയതിലൊക്കെ അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോ നമ്മളോടുള്ള ദേഷ്യം മാത്രല്ല അതിൽ ഇന്നന്ന ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അതിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ വേറെയും കുറെ ഫിത്തനകളും ഇവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വഷളാകലൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഫിത്തന ഉണ്ടാവും നമ്മളോടുള്ള പ്രശ്നം ദേഷ്യം മാത്രല്ല നമുക്ക് വഴങ്ങി തന്ന അവന്റെ ഭാര്യ അവനോടും അവന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പിന്നെ തലാക്കായി കുടുംബ വഴക്കായി പ്രശ്നങ്ങളായി വലിയ ഫിത്തന ഉണ്ടായി തീരും വകയിലൻ ദേഷ്യവും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അത് അന്നഹു യുവല്ലിതു അത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും ഫിത്തന തൻ വകയുലൻ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി പൊരുത്തപ്പെടിക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് തെറ്റുകളൊക്കെ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് നിൽക്കണ്ട ബൽത്തമത്ത് നാളിൽ അവന് നിന്നോട് പ്രതികാരം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് അവനോട് ഈ ചെയ്ത ചതിക്ക് വഞ്ചനയ്ക്ക് പകരമായി അവന് നന്നായി നന്മകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവനോട് എപ്പോഴും അവനോട് വല്ലാതെ അടുപ്പം കാണിക്കുകയും അവന് തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായി മാറി അവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാല് അവൻ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എന്റെ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക അവനോട് ഹൈറൊക്കെ ചെയ്ത് 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 ഫിത്തിന അതുപോലെ അത് പുറത്തു പുറപ്പെടുന്നതൊക്കെ നീ നിർഭയനായാൽ വഹുവനാതിരുൺ അത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിരളമായൊരു സംഭവമാണ് മിൻഹു അപ്പൊ ചെന്നിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിപ്പിക്കാം പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ആയാൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആഹൃതത്തിൽ പടച്ചോൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പടച്ചോനോട് ദ്വാ ചെയ്യാം ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ പടപ്പുകളോട് ചെയ്യുന്ന അക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ നീ ആ പടപ്പിനെ കാഫിറാക്കി ഓൻ കാഫറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചു ഓ ബദ്ദാത്തഹു അല്ലെങ്കിൽ ബിദാത്തുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വിദാത്തുകാരനായിരുന്നില്ല അവന്റെ ഏതോ ഒരു കാര്യത്തെ പിടിച്ച് അവനെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വഷളാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൻ വിദാത്തുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഔ ലല്ലൽ തഹു അല്ലെങ്കിൽ അവന് പിഴച്ചവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള സംഭവമാണ് നീ ആരോടൊക്കെയാണോ ഇവന് കാഫിറാണ് മുഖത്തതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്ലാണ് മുതില്ലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചത് അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കളവായിരുന്നു എന്ന് നിന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ നീ പറയണം അത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും അതൊക്കെ വലിയ പണിയാണ് ഇപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് മോശമായി പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാഫിറാക്കുക മുഖത്തതിയാക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ഒരു സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിലാ പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ജനക്കൂട്ടത്തെ അതേപോലെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രയാസമല്ലേ അത് ഏകദേശം മുഹാലിന്റെ അടുത്ത് അത്രയും പ്രയാസം അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യണം സാധ്യമാണെങ്കിൽ നീ ആരെയാണോ കാഫിറാക്കി മുഖത്തതിയാക്കി വാല്ലാക്കിയിട്ട് അക്രമം കാണിച്ചത് അവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുകയും വേണം ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നന്നായിട്ട് 
മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദ്വാ ചെയ്യണം വത്തനദ്ദുമു അലാദാലിക്ക അപ്പ ചെയ്തു പോയതില് ഖേദം അണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം തനദ്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഖേദണ്ട് ഉണ്ടാക്കി 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 അണ്ട് ഖേദ്യം ഖേദണ്ടാവണം ആദ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഖേദം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ആലോചിച്ച് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഖേദം ഉണ്ടായിട്ട് അത് നമ്മുടെ തവാൻ നിലക്കുള്ള ഖേദമായിട്ടാണ് മാറണം ജുംലത്തുൽ അമ്രി ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഏത് ജുനൂബിൻ ബൈനകോ ബൈനിൽ എബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഫമാ അംകനകമിൻ ഇറുള ഇൽ ഹുസൂമി അമിൽത്ത ഈ പറഞ്ഞ നീ നിന്റെ അക്രമത്തിന് വിധേയനായിട്ടുള്ള നിന്റെ പ്രതിവിഭാഗം ഹുസൂം എന്ന പറഞ്ഞ പ്രതി അവർക്ക് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് നീ ചെയ്യണം ഒമാലം യുംക്കെനിക്ക നിനക്ക് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ രാജാത്തല്ലാഹ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീ മടങ്ങുക വിത്തറുഐ വസ്തുതക്കി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഗതഗതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സുരുകി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് വസ്തുതക്കി അള്ളാഹുവിനോട് ആ കാര്യത്തിൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ ആ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നു പോയതാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെ എന്തിനിലി ഉറുതിയൌഹു അങ്ക നിന്നിൽ നിന്നെ നിനക്ക് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരാൻ വേണ്ടി നിന്നെ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അങ്ക നിന്നെ കുറിച്ച് യോമിൽ കിയാമത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഹദീസ് ഫേക്കോനുദാരിക്ക ഫീ മഷി അതില്ലാഹി താല യോമിൽ കിയാമ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഷിയത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് യോമുൽ കിയാമത്തിൽ നിനക്കത് ആ ഇറുള്ള ഉണ്ടായി തീരും ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് അത്രയും മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദ്വാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു കിയാമത്ത് നാളിൽ നമുക്ക് തുണയായിട്ട് അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി തരും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വറജാഉ മിൻഹു ബി ഫദ്രിഹിൽ അലീം വ എഹ്സാനിഹിൽ അമീം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണല്ലോ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് അവന്റെ മഹത്തായ ഔദാര്യവും വ്യാപകമായ അവന്റെ ഉപകാരങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അന്നഹു ഇത അലിമ സിദ്ധമിൻ കൽബിൽ അബിദി അബിദിന്റെ മനസ്സിൽ സിദ്ധക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് അത് അറിയുമല്ലോ അഥവാ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശരിയായ ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടിയാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നതും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ള വിഷമമുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ ആത്മാർത്ഥതയായിട്ട് നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അബിദിന്റെ കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അബിദിന്റെ ഹുസമാക്കളെ ഹസൂമുകൾ അഥവാ അവന് എതിരെ വാദിക്കുന്ന ആളുകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും അഥവാ അവന്റെ അക്രമത്തിന് വിധേയരായവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും മിൻ ഹിസാനത്തി ഫദലിഹി അള്ളാഹുന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തും വല ഹുക്കുമ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളൊരു വിധി ഉണ്ടാവില്ല ഫലം അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഹാദിഹി ഈ പറഞ്ഞത് ഹക്കുഹ ഈ ഇങ്ങനെ വിവാദികളോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റിന്റെ ബാധ്യത ഇതാണ് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക റാഷിദൻ നന്മയിലേക്ക് വഴി കണ്ടെത്തിയവനായ രീതിയിൽ ഫഹാദിഹി ഹാദിഹി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഗൗരവത്തോടു കൂടി എടുത്തോളൂ ഫൈദാഹു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ നീ പ്രവർത്തിച്ചു ഓരോന്നും പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തെക്കുതീപാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തെക്കുതീപൻ നഫ്സെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കളവായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ അക്രമത്തിന് വിധേയമായവരെ പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കിസാസിന് സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള 
അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങി അള്ളാഹു അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്യുക പോലെ നമ്മളിവിടെ വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ ഇനി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അമിൽ തമാവാസഫിന് അതുമാത്രല്ല അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള അമൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ചെയ്തു ഹൃദയത്തെ നീ ശുദ്ധമാക്കി മുക്തമാക്കി അനഹ്തിയാരി മിസ്ലിഹ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു 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 തെറ്റി നീ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തെ മുക്തമാക്കി പരിശുദ്ധമാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തു ഫിൽ മുസ്തക്ബലി മുസ്തക്ബലിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അമൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഫക്കത് ഹറജ്തമിന ദിനൂബി കുല്ലിഹ എല്ലാ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നീ പുറത്തു വന്നു وَإِنْ حَسَلَتْ مِنْكَ تَبْدِيَتُ الْقَلْبِ نِنْدَ خِرْدَيَمْ شُدِّي غِرِجْشُو أَدِنَ إِنِي مُدِلْ نِي تَتْتُنَّنْ شَيُّو لَا إِنَّ اللَّنَ لَكَ دِنَ بَرِي آكِي وَكْكُ غَيْنْ شَيْدُو تَتْتِي غُلَنُ إِلَّا تَرُو تَتْتِي شَيَّا تَرُو أَوَسْتِي لَا كِغَ യാതൊരു വിധ അപരാധങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്താൽ ലം യഹ്സുൽ മിങ്ക കൊലാവ് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ നീ ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ വലം യഹ്സുൽ മിങ്ക കൊലാവ് ഉൽഫവാ ഇറ്റി നിന്റെ അടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാര്യങ്ങൾ കല ആക്കൽ നിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ത് കുറെ നിസ്കാരമുണ്ട് അത് നീ കലാ വീട്ടിയിട്ടില്ല കുറെ നോമ്പുണ്ട് കല വീട്ടിയിട്ടില്ല കാത്തു കൊടുക്കാനുണ്ട് വീട്ടിയിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉൽഹുസൂമി നീ നിന്റെ അക്രമത്തിന് വിധേയരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നീ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നീ തോപ ചെയ്ത് പഠിച്ചവനെ ഇതൊന്നും നിന്റെ അടുത്തൊന്നും ഉണ്ടാകൂല എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്തുണ്ട് നിന്റെ മനസ്സിനെ നീ പാകപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ തെറ്റുകളിലേക്ക് എനിക്ക് ഖേദവുമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഥവാ ഇവിടെ ഫവായിത്ത് കൊലാവ് വീട്ടുക എന്നുള്ളത് ലാജിമത്തിൻ അത് നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇർല ഉൽ ഹുസൂമ് നിർബന്ധമാണ് മാ അംകന പറ്റുന്ന പോലെ അപ്പോ നിസ്കാരം കൊലാവ് വീട്ടാൻ ഉണ്ട് അതുണ്ടായിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തോപ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ആ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യൂല എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലാ വീട്ടിൽ അതോടുകൂടി മാറുന്നില്ല ഇനി കലാവ് വീട്ടണം അപ്പൊ ആ കലാ നമ്മുടെ മേലിൽ നിർബന്ധമാണ് അതാണ് ലാസിമത്തു അത് നിർബന്ധമാണ് അത് കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓ സാഹിര ദുനൂബി മൗഫൂറ ബാക്കിയുള്ള ദുനൂബ് തെറ്റുകളൊക്കെ പടച്ചും പുറത്തു വരും ആ കലാവ് വീട്ടാനുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കളയണം എന്നാലേ ആ ഭാഗം മാറുള്ളൂ എന്നല്ലാതെ എന്തല്ല ഒരാൾ നന്നാകാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ കലാ വീട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട എന്ന ഒരു രീതിയിൽ ചില ആൾക്കാർ ആളുകൾ അവർക്ക് അതൊരു സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ എത്രയും കാലത്തൊക്കെ പാടെ കലാ വീട്ട മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണോ എന്ന് അതുകൊണ്ട് വലിഹാദൽ ബാബി ഈ തോബയുടെ ബാബിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ നീണ്ട ഷറഹുണ്ട് ഫല യഹ്തമിലുഹു ഹാദൽ മുഖ്തസർ മുഖ്തസറായ ചുരുക്കി പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കിതാബ് അതിന് താങ്ങൂല അതുകൊണ്ട് വന്തൂർ കിതാബ തോബത്തി തോബയുടെ കിതാബ് തോബ എന്ന് പറയുന്ന തോബയുടെ അധ്യായം നോക്കുക മിൻകുത്ബി ഇഹിയാ ഉലുമുദ്ദീൻ ഒരു പുഴൽ മുൻജിയാത്തിലുള്ള തോബയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം നീ നോക്കുക ഇഹിയാ ഉലുമുദ്ദീനിൽ അവ്വലൻ ആദ്യം അത് പഠിക്കുക കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇഹിയാ ഉലുമുദ്ദീനിലെ തോബയുടെ ഭാഗ് പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ കിതാബിൽ കുറുബത്തി ഇലല്ല ആ കിതാ അത് പഠിക്കുക സാനിയൻ അത് രണ്ടാമത് ആ കിതാബാണ് ഓതേണ്ടത് ഓ കിതാബിൽ ഗായത്തിൽ കുസ്വ സാലിസൻ മൂന്നാമത് ഈ കിതാബ് ഓത് ഇതൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗസാലി ഇമാമിന്റെ കിതാബുകളാണ് ഇതൊക്കെ അതില് ഇന്ന് നിലവിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് ഹിയാ ഉലുമുദ്ദീൻ മാത്രമാണുള്ളത് കിതാബിൽ അൽ കുർബത്ത് ഇലല്ല അൽ ഗായത്തിൽ കുസ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കിതാബുകളും ഇന്ന് നിലവിൽ കാണുന്നില്ല 
എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ അറിയില്ല നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് ഷറഹിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഷറഹാണ് സിറാജു താലിബീൻ സിറാജു താലിബീൻ ആണ് അവസാനം ഉണ്ടായ ഷറഹ് ആദ്യം അബ്ദുൽ ഹക്ക് അൽ ഇലാഹബാദി എന്നുള്ളവരാണ് സിറാജു സാലിഖീൻ രചിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരനാ അലഹബാദ് കാരൻ ഇത് ഷെയ്ഖ് എഹ്സാൻ മുഹമ്മദ് ദഹ്ലാൻ അൽ കുദൈരി എന്ന് അവരാണ് സിറാജു താലിബീൻ രചിച്ചത് അപ്പൊ സിറാജു താലിബീനിന്റെ സാഹിബ് സിറാജു താലിബീൻ പറയുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഒരു എവിടെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ മാത്രമല്ല പല പ്രിന്റിംഗ് പബ്ലിഷേഴ്സും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഈ കിതാബ് എവിടുന്നെയും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കാതങ്ങൾ പിന്നെ താണ്ടുകയും പല സ്ഥലത്തും യാത്ര പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇറാഖ് മുതൽ തുർക്കി വരെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കി കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിലൂടെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിടെ ഈ മൂന്ന് കിതാബുകൾ നീ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തെജിദ് ഫവായിദ് കെസീറ ധാരാളം ഫായിദകൾ എനിക്ക് കിട്ടും വഷർഹൻ ജമ്മ വലിയ വിശദീകരണവും കിട്ടും വല്ലതി ദുന ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഹുവൽ അസ്ലു ലതി ലാ ബുദ്ധമിൻ ഹൂ കൂടാതെ കഴിയാത്ത വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള അസ്ലു മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വബില്ലാഹി തോഫിക്ക് ചാള അടുത്തത് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം വസല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അല ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദന മുഹമ്മദ അന്നബിയിൽ ഉമ്മിയ വഅല ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മ യസിഫൂന വസ്സലാമു അലൈക്കും വസ്സലാം വ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ അലാമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വ